thế giới hôm nay xin chào các bạn. Kiên Giang được mọi người biết đến là một tỉnh ven biển thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Nơi đây được ví như Việt Nam thu nhỏ bởi sự hội tụ của núi, sông, đồng bằng, rừng nguyên sinh, biển đảo. Hẳn là bạn đã nghe nói đến các địa danh như đảo Phú Quốc. Nhưng bạn biết ở Kiên Giang còn có đảo Hải Tạch không? Khác với nhiều tỉnh thành, ở Kiên Giang, người ta dùng sữa, trứng cho lúa uống hay người đàn ông mù có thể lặn biển bắt cá. Nếu bạn chưa biết những điều này, hãy cùng thế giới hôm nay khám phá vùng đất tận cùng phía tây nam tổ quốc này nhé để xem những điều độc lạ nhất ở Kiên Giang. mười lăm không mở mắt nhưng vẫn có thể lái xe theo như chia sẻ của chủ kênh độc lạ bình dương ở kiên giang có một người phụ nữ sở hữu ngoại hình vô cùng độc lạ để mất chỉ cần hỏi thăm là ai cũng biết bởi suốt năm mươi năm trời người phụ nữ luôn trong trạng thái nhìn đời qua một vạch kẻ không khó để thấy đôi mắt của người phụ nữ luôn nhắm nhưng nếu bạn nghĩ cô ấy mù thì không cô ấy vẫn có thể chạy xe máy đi chợ nấu nướng dọn dẹp nhà cửa chỉ là không thể mở to mắt như chúng ta mà thôi. Dù có đôi mắt siêu nhỏ, nhưng cô luôn lạc quan trong cuộc sống và được nhiều người yêu quý. Nhắc đến ước mơ, cô luôn ước ao có một bác sĩ cao tay nào đó, cách cho cô đôi mắt to như bình thường. Khi ấy, cô có thể nhìn cuộc đời bằng đôi mắt to tròn, không mặc cảm. mười bốn Cho lúa ăn trứng, uống sữa cho lúa ăn phân, uống nước thì còn dễ tin. Chứ lúa mà ăn trứng gà uống sữa tươi, chắc chỉ có trong mấy câu chuyện hài của bác Ba Phi. Ấy vậy mà phương thức sản xuất có 102 này là được một nông dân ở tỉnh Kiên Giang áp dụng và mang lại hiệu quả bất ngờ. Chỉ với ba nguyên liệu chính là vô địa long, kèm trứng gà và sữa tươi, hòa vào nhau tạo thành hỗn hợp rồi phun cho ruộng lúa. Theo đánh giá, phương pháp sản xuất hơi bị lạ này là giúp cây lúa phát triển rất tốt, ít sâu bệnh. Dù vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về cách trồng lúa độc lạ này, nhưng nếu nó thật sự hiệu quả, sẽ giúp cho nông dân miền Tây có thêm một cách trồng lúa an toàn. 13. Người phụ nữ chỉ biết bò Sinh ra trong hình hài bình thường, nhưng trận số bại liệt năm 1 tuổi đã khiến chị Huỳnh Thị Bích Tuyền chỉ biết bò bằng hai tay hai chân. Mặc dù vậy, bằng ý chí nghị lực của mình, chị vẫn có thể làm nhiều công việc để phụ giúp gia đình. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, chị bắt đầu hành trình mưu sinh bằng nghề bán vé số để lo cho hai con. Nhiều người thương cảm muốn cho tiền, nhưng chị nói mình có sức lao động nên không thể ngửa tay nhận tiền của người khác. Và trong những nẻo đường rong rủi, nhiều lúc chị phải đối mặt với nguy hiểm, từ việc bị kẻ xấu hành hung, lái trộm vé số, hay những ngày nắng nóng gay gắt, và cả những cơn mưa mà chị không kịp thời tìm chỗ trú. Nhưng cuộc đời éo le, không khuất phục được người con gái kiên giang này. Dù cả đời chưa bao giờ được đứng thẳng, nhưng chị Tuyên vẫn còn mặn lao động, nuôi con anh học, với hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn. 12. Người đàn ông mù lạnh biển kiếm sống Ở Ba Hòn Cò, vùng biển thu huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, không ai không biết ông Chiến Liều. Năm 7 tuổi, ông mắc bệnh nhưng vì gia cảnh nghèo khó nên phải chịu cảnh mù loa. Vậy mà lớn lên, ông lại có biệt tài lặn biển giỏi như rái cá khi không cần đến ống thở hay bình oxy. Nhờ lạnh giỏi nên ông mưu sinh bằng nghề bắt cua bắt cá dưới biển. Dù ba hoàng cò có rất nhiều đá nhỏ sắc bén xếp lớp dưới đáy biển, nhưng ông chiến liều vẫn biết chỗ nào cá, cua đá hay trốn ngụ. Nên đôi khi những người sáng mắt vẫn lạnh bắt cá không nhiều bằng ông. Dù không có một gia đình trọn vẹn, nhưng người đàn ông mù này vẫn có một cô con gái nuôi và một cháu ngoại 5 tuổi. Tuy sống trong cảnh túng thiếu, nhưng căn nhà nhỏ của ông luôn đầy ấp niềm vui, sự ấm áp. 11. Gia tộc có tay chân kỳ lạ Trong khi bàn tay bàn chân của chúng ta đều có 5 ngón, nhưng một gia đình ở tỉnh Kiên Giang lại có bàn tay bàn chân rất to và chỉ có từ 2 đến 3 ngón. Các ngón tay, ngón chân này dài hơn nhiều so với người bình thường, tạo thành những gọng kim hình vòng cung. Theo như chia sẻ từ gia đình, nếu tính cả ba thế hệ thì có đến 13 người có chân tay dị dạng. Dù không bị hàng xóm kỳ thị, nhưng tay chân dị dạng cũng khiến các thành viên trong gia đình gặp nhiều khó khăn, nhất là trong lao động sản xuất. 
10. Người đàn ông ngủ dưới biển Dù sở hữu thân hình hơi nặng ký hơn người ta, nhưng ông xấu hạ ở Phú Quốc lại khiến bao người nể phục vì khả năng làn sao lâu dưới biển. Xấu hạ cũng thừa nhận anh có thể trầm mình trong nước biển suốt ngày nếu giữ ống thở đầy đủ và không bị đói bụng. Với một cơ thể không hề biết lạnh, con cảm thấy mát mẻ, dễ chịu khi ngâm mình trong nước. Nhiều khi đang lặn biển cảm thấy mệt, người đàn ông nhỏ bé này quay ra ngủ luôn dưới biển hàng giờ liền. Làm ai nấy phải nôn nao chờ đợi trên bờ. Chiến cúng hoa Hoa xác thối là loài hoa có mùi khá kinh dị, gần như ai cũng né ra không kịp. Vậy mà ở Kiên Giang, họ lại lập bàn thờ và thành tâm thờ cúng. Thậm chí họ còn trang trí đèn màu để tăng phần rực rỡ cho cây hoa vào ban đêm. Họ xem nó như là hoa thần rất linh thiêng, rồi sấm nhau cúng bái, cầu xin cho nó phù hộ. Không biết hoa thần có hiện lên hay không, chứ mà người mùi của loài cây này trong thời gian dài, chắc sẽ rất gì và này nọ. Tám, người có làn da cao su Có khi nào bạn kéo thử làn da của mình, xem nó có thể dạn ra như cao su hay không? Nếu như chúng ta hoàn toàn không thể làm được như thế, thì một thanh niên ở Kiên Giang lại sở hữu khả năng độc lạ này. Anh ta có thể kéo dạng da ở nhiều vị trí như vùng mạch, mắt, cổ, tay, ngực, chân. Tùy chỗ, độ cao dạng dao động từ vài cm đến 12 cm. Đặc biệt, phần da cổ của anh có thể kéo dạng đến cằm, đựng cả chiếc ly. Những bộ phận như da cùi chỏ, cánh tay, đầu gối và ngực có độ cao dạng nhiều nhất. Anh ta có thể kéo hoặc xoắn thành hình tròn ốc cho hai da đầu gối chạm vào nhau. Hình ảnh anh ta kéo căng lớp da ngực hơn cả tất, chắc ai chứng kiến cũng phải sóc toàn tập đúng không nào? Ngoài ra thì anh chàng này còn có thể bẻ ngược các ngón tay, ngón chân ra sau 180 độ một cách kỳ lạ. Bảy, chạm BOT kỳ lạ. Bạn chắc chắn sẽ không thể nào ngờ được rằng Cây cầu có chút xíu như vậy mà lại thu phí qua cầu khá cao và người dân cũng chả biết bao giờ thì chủ đầu tư mới ngừng thu. Chuyện kỳ lạ hơn là dù thu BOT 5 năm rồi nhưng cây cầu vẫn chưa có thủ tục đầu tư. Theo báo người lao động đưa tin, cây cầu này do người thân của một cán bộ ở Kiên Giang làm chủ đầu tư với tổng nguồn vốn gần 1 tỷ đồng, tải trọng cho phép là 1,5 tấn. Mức phí qua cầu đối với xe đạp là 1.000 đồng, xe gắn máy 2.000 đồng, xe 4 chỗ 10.000 đồng và 15.000 đồng cho xe 7 chỗ. Nhưng trên thực tế, thì chưa có ô tô 4 hoặc 7 chỗ nào dám qua cầu này vì trông nó rất mong manh, dễ vỡ. 6. Cậu bé nghiện uống xanh Thay vì nghiện uống sữa như bao đứa trẻ khác, một cậu bé cầm điếu ở Kiên Giang lại có sở thích không giống ai khi khoái uống xanh. Để có được thức uống ưa thích của mình, Cậu bé thường lấy cắp xanh từ các máy bơm nước của người xung quanh. Có hôm bị bắt được, bị đánh bầm dập, nhưng cậu vẫn không thể cai được xanh. Thậm chí dù bị xích, cậu bé vẫn bước dây trốn đi để tìm xanh uống giải tỏa cơn nghiện của mình. 5. Lanh mộ cổ kia là bị yếm bùa Tôn tại gần 100 năm, Lanh mộ Hội Đồng Xuân ở Rạch Giá, Kiên Giang được xem là một lanh mộ có kiến trúc độc đáo ở Nam Bộ. Nó được đồn đoán là có giá trị lên đến 3.000 cây vàng thời ấy. Lanh mộ được xây dựng vào năm 1936, với hơn 100 người thợ tài hoa khắp cả nước được thuê để thực hiện công trình. Nó có lối kiến trúc cầu kỳ, trạm chỗ đẹp mắt và được xây dựng bằng những vật liệu quý hiếm như đá tổ ong, đá xanh hoặc tráng nặng hàng tấn. Điều đáng sợ hơn, theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Cháu đời thứ ba của ông hội đồng xuân cho biết Lăng mộ đã được tổ tiên yểm bùa Và không cho phép bất kỳ sự thay đổi nào Đối với vị trí và kiến trúc lăng mộ Chính vì lẽ đó Mà sau gần hàng trăm năm Mộ cổ này vẫn được lưu giữ Và bảo tồn một cách hoàn mỹ 4. Thuyền rồng kỳ lạ Dù đã rất cố gắng tìm hiểu nhưng cả chính quyền và người dân huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang đều bất lực trước sự xuất hiện kỳ lạ của một chiếc thuyền rồng bằng gỗ dài 11,1m, rộng 1,7m, chứa mùi khác đầu rồng. 
phía sau khách hình đuôi rồng. Trên thuyền có 7 tượng gỗ. Một chiếc hộp hình chữ nhật bằng gỗ đựng nhiều gươm, dao, kiếm gỗ. Nhiều người tin rằng chiếc thuyền bị trôn vùi dưới sông và đến thời điểm này thì nó nổi lên. Do vậy mà rất nhiều người cho rằng đây là vật linh thiêng nên đã thờ phụng cung bái. Trong khi số khác thì tin rằng thuyền rồng xuất hiện tại Kiên Giang, báo hiệu một năm mới an khang và thịnh vượng. Còn ý kiến của bạn thì sao? Hãy để lại trong phần bình luận cho mình biết nhé! ba Anh xin để đi du lịch Ngoài những người anh xin là người Việt Nam, ở Phú Quốc, thỉnh thoảng bạn sẽ bắt gặp người anh xin là nước ngoài. Rất khó tin đúng không nào? Điều gây sốc hơn là không phải vì miếng cơm manh áo nên họ phải đi ăn xin. Mà họ ăn xin là để có thể đi du lịch khắp nơi. Dù rất lạ lùng, ấy vậy mà các bạn cũng biết rồi đó. Người Việt Nam chúng ta rất rộng lượng và tốt bụng, nên nhiều người dân đã có lòng hảo tâm, lại chụp hình kỷ niệm và cho tiền để họ có thể tiếp tục chuyến đi du lịch của mình. hai Đi thi Chuyện lạ hy hữu này chắc chỉ có ở Kiên Giang thôi các bạn à. Khi học sinh không làm vẫn có ăn. Số là tại môn thi tiếng Anh của học sinh lớp 6 ở huyện Gò Wow đã xảy ra tình huống có 102. Khi các thí sinh vừa nhận được đề thi thì các em cũng có luôn đáp án mà chẳng cần phải suy nghĩ chi cho mệt não. Và cái kết của sự cố hy hữu này là tất cả các em học sinh được điểm tối đa ở môn thi tiếng Anh mà chẳng cần động viết. 1. Thánh leo dừa Đến huyện U Minh Thượng, Kiên Giang, không ai còn lạ lạm với anh Nguyễn Văn Núi. Người đàn ông được mệnh danh là Thánh leo dừa ở xứ miệt thứ này. dáng người rắn chát, nước da đen sạm và đôi bàn tay đã hàng lên những vết chai. Đặc biệt, người đàn ông này nổi tiếng với tư thế trèo cây dừa động nhất vô nhị. Đó chính là kiểu tuột xuống giống như con mèo. Ngoài ra anh còn có thể tuột xuống bàn tàu dừa, ngã người trên ngọn dừa. Và đặc biệt, anh đi từ cây này sang cây khác, chỉ bằng tàu dừa. Chưa hết, người đàn ông này còn có thể lột dừa khô bằng rang và bổ quả dừa tươi bằng cùi chỏ. Điều độc lạ nào ở Kiên Giang làm bạn cảm thấy sốc nhất? Hãy cho mình biết câu trả lời của bạn trong phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại!